Вся история человечества разделена на несколько эпох. Самый длительный период времени занимает первобытная история. Она длилась сотни тысяч лет. Первых людей, которые жили в эту эпоху, называют первобытными. Считается, что древнейший человек появился примерно 2,5 миллиона лет назад. Древнейшие люди отличались от современных. Они больше были похожи на больших обезьян. Разговаривать они не умели, общались с помощью жестов и звуков. Жили древнейшие люди группами, домом им служила пещера. Занимались охотой, собирали плоды и корение растений. Со временем они научились добывать огонь, делать простые орудия труда из камня. Облик человека менялся, и примерно 40 тысяч лет назад древнейшие люди внешне стали походить на современных людей. Образ жизни тоже менялся. К концу эпохи первобытные люди уже занимались рыболовством, земледелием, скотоводством. Стали жить в домах, научились добывать металлы и делать из них орудия быта, изготавливать ткань и шить одежду, создавать глиняную посуду. Многими изобретениями древнейшей эпохи мы пользуемся до сих пор. Игла, молоток, топор. Древнейшие люди занимались искусством. В России, в Испании, во Франции на скалах ученые обнаружили рисунки первобытных художников. Они изображали различных животных, эпизоды из своей жизни. Следующая эпоха — история древнего мира. Одно из первых древних государств — Египетское царство, которое расположилось на берегах реки Нил. Возникло царство около пяти тысяч лет назад. Египтяне поклонялись богам. У богов туловища были человеческие, а головы — животных. К примеру, у бога солнца Ра была голова сокола, у бога воды Сибека — голова крокодила. Бог мудрости Тот изображался с головой птицы Ибиса. Всем нам знакомы египетские пирамиды. Эти пирамиды были построены древними египтянами и служили гробницами фараонам, египетским царям. А для богов египтяне строили огромные храмы, некоторые из которых сохранились до наших времен. У древних египтян была своя письменность. Буквы им заменяли иероглифы. Один иероглиф мог обозначать как предмет, так и несколько согласных звуков. Гласных звуков в их письменности не было. Умеющих писать и читать в те времена было мало, потому что такая письменность была сложной. К овладевшим письмом относились с большим уважением. Позже появились другие государства — Древняя Греция и Древний Рим. Города Афины и Рим, которые сегодня есть на карте, построены в древние времена. Сколько лет прошло со времени их основания, но они и сегодня вызывают восхищение. Олимпийские игры придумали древние греки. Один раз в год съезжали со всех уголков государства спортсмены в город Олимпия и участвовали в состязаниях. В дни, когда проходили игры, войны были запрещены. В эпоху Древнего мира письменность стала намного проще. Финикии — это древнее государство, расположенное на восточном побережье Средиземного моря, создали алфавит, в котором один знак обозначал один согласный звук. Греки придумали свой алфавит, опираясь на письмо финикийцев. Именно в греческом алфавите появились гласные звуки. Буквы, которыми мы сегодня пишем, произошли от древнегреческих букв. Акрополь — еще один исторический шедевр, пришедший к нам из древности. Акрополь называют сердцем Афин. В переводе с греческого языка «акрополь» означает «высокий город». Это расположенный на возвышенности архитектурный ансамбль, построенный древними греками в честь богини Афины. Самый знаменитый храм Акрополя — Парфенон. Акрополь сегодня популярен среди множества туристов. Это историческое место, одно из самых посещаемых. Древний Рим основан примерно в 753 году до нашей эры. Римское государство было очень развитым и могущественным, имело сильную армию. Римляне захватывали огромные территории, строили на них новые города. Некоторые постройки древних римлян стоят и в нашем 21 веке. Колизей, храм всех богов Пантеон, древний город Помпеи, который погиб при извержении вулкана Везувия. Эпоха Древнего мира длилась несколько тысяч лет и в V веке до нашей эры закончилась. Величайшим изобретением той эпохи стала письменность. С конца V века и до конца XVI века, то есть тысячу лет, длилась эпоха Средних веков. Россия, Франция, Германия, Англия и еще некоторые европейские страны возникли в эту эпоху. Многие города стоят с тех пор — Москва, Берлин, Осло, Копенгаген, Амстердам. В этих городах и сегодня кипит жизнь. 
Прокладывались дороги между городами и странами. Средневековые кварталы сохранились, и сегодня по ним ходят современные люди. В средние века жили рыцари, благородные воины. Жили они в замках. Неприступные крепости строили на высоком холме для хорошего обзора. Вокруг возводили толстые крепостные стены с башнями и бойницами. Замки окружали глубоким рвом с водой. Тяжелый подъемный мост вел к воротам. В случае опасности мост поднимали. Внутри замка было темно, мрачно и неуютно. Стекол не было, окна закрывались ставнями. Но зато врагу нелегко было попасть в такой защищенный замок. В эпоху Средневековья были изобретены механические башенные часы, многие из которых исправно работают и по сей день. Одни из таких часов находятся в столице Чехии, Праге. Величайшим изобретением Средневековья является книгопечатание. Основателем стал немец Иоганн Гутенберг, который придумал использовать разборный шрифт. На печатном станке работали вручную. 1445 год считается годом рождения книгопечатания. Многим разным богам поклонялись люди во все эти времена, а вера в единственного бога появилась в древнем мире. Религия и иудаизм появилась у древних евреев. В Древней Палестине появилось христианство, его основателем был Иисус Христос. В Древней Индии зародилась религия буддизм. Назвали ее так в честь Будды, который через много лет лишений обрел мудрость. Религия ислам возникла в средние века. Основателем ее был пророк Мухаммед. Верующих в исламе называют мусульманами. У каждой религии свои собственные храмы для молитв. Христианский храм, синагога, дом молитв в иудаизме, буддийский храм, мусульманская мечеть. Наше путешествие на сегодня подошло к концу. Мы с вами познакомились с тремя большими эпохами в истории человечества – первобытная история, история древнего мира и история средних веков. Узнали о том, как выглядели наши предки, о значимых изобретениях этих эпох, о памятниках архитектуры и о том, как зародились мировые религии.